असल स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी टाइम आज हम नाइन क्लास साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फोर उसका पार्ट वन स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे कि आपके पास इसकी स्टेटमेंट में देखें हमारे पास दो मैट्रिक दिए हैं जिसमें ए एक और एक दूसरा बी मैट्रिक है उसका जो वेरी फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह का है उसमें टोटल हमारे पास इसमें तीन साइड दी गई हैं जैसे कि इससे पहले आप क्वेश्चंस करते रहे हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा इक्वल के एक लेफ्ट साइड पे एक साइड दी जाती थी इक्वल के राइट साइड पे एक साइड दी जाती थी तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप सॉल्व करते थे फिर आप राइट हैंड सॉल्व करते थे तो फाइनली इन दोनों के आंसर्स आपके क्या आ जाते थे इक्वल आ जाते थे अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें डिफरेंस पिछले क्वेश्चन की नस्बत यह है कि इसमें हमारे पास दो साइड के बजाय कितनी साइड दे दी गई हैं तीन साइड दे दी गई हैं तो आप सेपरेटली इन तीनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करोगे और फाइनली इन तीनों का आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए तो हमारे पास जो इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे लेफ्ट साइड है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे जो कि दी गई है लेफ्ट साइड ए मल्टीप्लाई बाय अड ए अब आप इसको देखते सारे खुद ही जज कर लेंगे कि ए मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही अड के साथ ठीक है तो आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपके पास ए का क्या होना जरूरी है अडजाइंड होना जरूरी है ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास गिवन है लेकिन अडजाइंड ए अभी आप फाइंड करोगे तो जब फाइंड हो जाएगा फिर आप उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लेफ्ट साइड जो सी है वो सॉल्व हो जाएगी तो इस पूरी साइड को सॉल्व करने से पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर उसने अडजाइंड ए दिया पहले उसको हम सॉल्व करते हैं जो कि होगा अडजाइंड ए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ऊपर दी है तो आप सबको पहले से ऑलरेडी पता है अगर किसी ने इनवर्स वाला टॉपिक जो इससे पिछला टॉपिक है उसको अगर ब्रीफली पढ़ा है तो उसके लिए एडजाइंट फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है जस्ट वैल्यूज की अरेंजमेंट है उनको जरा एक खास तरीके से खास अरेंजमेंट के साथ वैल्यूज को लिखना है जिसमें एडजाइंट फाइंड होगा जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का अगर हम एडजाइंट फाइंड करने लगे हैं तो उसके जो डायगनल साइड्स हैं जैसे कि ये हमारे पास इसकी डायगनल साइड्स आ गई उनकी जो उनमें जो रियल नंबर्स दिए गए हैं उनकी जगह को तब्दील कर दिया जाएगा यानी कि ये जो सिक्स आपको नजर आ रहा है वो वन की जगह चले जाएगा और इसी तरह वन किसकी जगह चले जाएगा सिक्स की जगह चला जाएगा सिक्स एंड वन और इसी तरह इसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगे जिनको हम नॉन डायगनल साइड्स पे जो रियल नंबर्स आपके लिखे हुए हैं उनकी साइंस को क्या किया जाएगा चेंज कर दिया जाएगा जैसे कि हमारे पास नॉन डायगनल साइड्स में एक टू आ रहा है और एक फोर आ रहा है और ये दोनों प्लस के हैं विदाउट एनी साइन लिखे गए हैं अगर कोई साइन ना हो तो इट मीनस के वैल्यू जो भी है रियल नंबर है वो प्लस साइन के साथ है तो इन दोनों की साइंस को जब आप चेंज करोगे तो हमारे पास टू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फोर है वो में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस फोर में आपका अडजाइंड आ चुका है अब हमारे पास जो पूरी लेफ्ट साइड दी गई है जो कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है अडजाइंड के साथ वो पूरी की पूरी साइड को लिखेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ए अडजाइंड ए इज इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास इसमें ए आ रहा है ए मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है ऊपर गिवन है वन टू फोर एंड सिक्स और आगे आ रहा है अडजाइंड ए अडजाइंड ए का आंसर आपने पीछे अभी फाइंड किया तो उसकी जगह अडजाइंड ए की जगह अडजाइंड ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑलरेडी पीछे फाइंड आउट हो चुकी है सिक्स माइनस टू माइनस फोर एंड वन अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी आपको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं अब मैं जरा थोड़ा सा उसको स्पीड अप करूंगा ज्यादा ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर्स में ब्रीफली इस चीज को कर चुके हो तो जब भी आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई वन फाइनली हमारे पास जब जो वैल्यू आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो जो टर्म्स हो रही हैं सिक्स वन जार सिक्स प्लस माइनस माइनस फोर टू जार एट इसी तरह प्लस माइनस माइनस टू वन जार टू प्लस टू वन जार टू सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर प्लस माइनस माइनस सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर इसी तरह प्लस माइनस माइनस फोर टू जार 
एट और प्लस सिक्स वन जार सिक्स इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस एट में से सिक्स माइनस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस टू 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 से कैंसिल आउट हो गया इधर आ गया जीरो इसी तरह ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से कैंसिल आउट हुआ इधर भी जीरो आ गया माइनस एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टू ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड थी जो कि जिसका आंसर आपके पास आ चुका है अब हमारे पास मिडल में भी वैल्यू दी गई है तो इसको हम मिडल साइड का नाम देंगे तो मिडल साइड हम सॉल्व करेंगे इसकी मिडल साइड जो कि दी गई है अडजाइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू लेफ्ट साइड और मिडल साइड में बस इतना फर्क है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास ए पहले दिया है और अर्जाइंड ए बाद में दिया यानी आपने ए पहले पुट करना है ए का मैट्रिक्स और अर्जाइंड ए जो आप फाइंड करोगे उसका मैट्रिक्स आपने बाद में पुट करना है उनको मल्टीप्लाई कर देना और मिडल साइड में जस्ट अर्जाइंड ए पहले कर दिया और ए बाद में कर दिया बाकी मल्टीप्लाई करने का तरीका का एज इट इज सेम है उसी तरह ही करना है आपने तो इसमें अर्जाइंड ए चूंकि पहले नजर आ रहा है तो अर्जाइंड ए का आंसर है ये आपने पीछे ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है तो अर्जाइंड ए का आंसर पहले आ जाएगा सिक्स माइनस टू माइनस एंड वन जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ए से ए का मैट्रिक्स वन टू फोर एंड सिक्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फोर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू इसको सिक्स वन जार सिक्स प्लस माइनस माइनस फोर टू जार एट सिक्स टू जार ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस सिक्स टू जार ट्वेल्व प्लस माइनस प्लस माइनस फोर वन जार फोर प्लस फोर वन जार फोर इसी तरह माइनस प्लस माइनस फोर टू जार एट प्लस सिक्स वन जार सिक्स इसका फाइनली जो हमारे पास आंसर आया माइनस एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया माइनस टू ट्वेल्व ट्वेल्व से कैंसिल आउट हुआ इधर आ गया जीरो इस तरह फोर फोर से कैंसिल आउट होगा इधर भी क्या आ गया जीरो माइनस एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो इधर भी हमारे पास माइनस टू आ गया फिलहाल तो हमारे पास लेफ्ट साइड का और मिडल साइड का जो दोनों आंसर हैं दोनों क्या आ गए हैं सेम आ गए हैं अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो राइट साइड दी गई है उसकी तरफ और उसका भी आंसर एज इट इज यही आना चाहिए राइट साइड जो क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट डी ई टी फॉर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई तो इसमें सबसे पहले जारी सी बात है डिटर्मिनेंट ए को आपने आई से मल्टीप्लाई करना है दोनों को अलग अलग से मैं डिफाइन करता हूँ पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए जो हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का आंसर आएगा फाइनली वो मैट्रिक्स आई के साथ क्या हो जाएगा उसके डिजिट्स जितने भी होंगे उसके अंदर रियल नंबर्स उनके साथ सेपरेटली अलग अलग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट की स्पेसिफिक एक साइन है जो कि ऑलरेडी पीछे बड़ी ब्रीफली मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो उसकी एक स्पेसिफिक साइन है जैसे कि अभी हम ए का निकालने लगे हैं तो ए के गिरद आपने लाइन्स लगा देनी है जिस तरह मैंने अभी पुट की हैं तो वो इस चीज़ की निशानदही होगी कि आप इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करने लगे हो डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हो तो इक्वल टू ए का हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया वो क्वेश्चन में दिया गया वन फोर टू सिक्स वन फोर टू एंड सिक्स और उसमें जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं उनकी जगह भी हम क्या लगा देते हैं वो लाइंस जो इस चीज को जाहिर करती हैं कि हम गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करने लगे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं तो डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेंट में जब आप वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यह आपको पता है पहले से वन मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स के साथ इसी तरह माइनस की साइन आती है बीच में फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के साथ सिक्स वन जार सिक्स माइनस फोर टू जार एट माइनस एट में से सिक्स माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास माइनस टू अब हमारे पास जो हमारे पास राइट right साइड है उसको पूरा का पूरा लिखेंगे जो कि है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या आया माइनस टू और आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि लेक्चर नंबर टू में जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक को बड़ा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें से हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स आया था उसके आगे से मजीद उसकी सब हेडिंग्स थी स्केलर मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगनल साइड्स होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की डायगनल साइड्स जो आपको नजर आ रही हैं, उधर सिर्फ वन होता है और जो नॉन डायगनल साइड्स होती हैं उधर क्या होता है जीरो होता है यानी कि अगर आप इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे तो डायगनल साइड्स हमारे पास ये जो इस तरफ बनेंगे और ये हमारा टू बाई टू मैट्रिक्स होगा यानी कि इसमें आप दो ही रो रखेंगे दो ही क
डायगनल साइड्स में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा और हमारे पास जो नॉन डायगनल साइड्स हैं उधर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी चीज को जाहिर करता है कि डायगनल शुड बी इक्वल टू वन वन के इक्वल होगा तो डायगनल अगर वन से ज्यादा वन से बड़ी कोई हमारे पास डिजिट आ जाता है और वो सेम होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर डायगनल साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं और नॉट डायगनल साइड में हमेशा क्या होगा जीरो तो तब वो एक डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा तो फिलहाल आई की बात हो रही है तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा जाता है और इसको दूसरे लफ्जों में यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह उसका मैट्रिक्स पुट किया और ये जो माइनस है इस मैट्रिक्स के जो कि आई की जगह आपने पुट किया है उसके हर डिजिट के साथ हर नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू वन जार माइनस टू इस तरह माइनस टू जीरो टाइम जीरो ही होगा माइनस टू जीरो जार जीरो ही होगा माइनस टू वन जार माइनस टू ये हमारी राइट हैंड साइड का क्या आ गया आंसर आ गया तो इन द एंड आपने तीनों साइड्स के आंसर्स को जज करना क्या आया कि हमारे पास ये जो तीनों आंसर्स हैं इक्वल आए हैं कि नहीं तो हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर ये मौजूद है राइट साइड का मिडल साइड का आंसर ये मौजूद है और इसी तरह राइट साइड का जो आंसर है ये मौजूद है और आप देख सकते हैं कि तीनों आंसर्स आपके पास क्या आए हैं इक्वल आए हैं तो फाइनली इसकी स्टेटमेंट भी कुछ उसी तरह ही लिखी जाएगी सो प्रूव दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू मिडल साइड इज इक्वल टू राइट साइड यानी तीनों साइड्स आपकी क्या आ गई हैं इक्वल आ गई हैं तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन था जी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया और एक राइट हैंड साइड दिया दरमियान में उसने आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा यानी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड का और राइट right साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए ठीक है उसने हमें आंसर भी बता दिया कि हमारा जो दोनों साइड का जो आंसर आना है वो क्या आना है ठीक है तो हमारे पास इसकी जो सबसे पहले लेफ्ट साइड दी गई है उसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड जो के है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ठीक है B को आपने मल्टीप्लाई करना है B इनवर्स से अब इनवर्स की साइन मैंने ऑलरेडी मेंशन आपको कर दी है इससे पहले ब्रीफली बता दिया कि इनवर्स की एक स्पेसिफिक साइन होती है जैसे कि अभी B के ऊपर एक माइनस वन पावर नुमा लिखा हुआ है तो ये इस चीज को जाहिर करता है कि आप B का क्या फाइंड करोगे इनवर्स फाइंड करोगे ठीक है तो आपने बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है अब क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास बी मैट्रिक्स तो मौजूद है लेकिन बी का इनवर्स नहीं मौजूद तो जारी सी बात है जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का मौजूद होना जरूरी है जिसमें बी मौजूद है बी इनवर्स मौजूद नहीं है तो सबसे पहले इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले जो हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे जो कि है बी इनवर्स तो बी इनवर्स हम फाइंड करेंगे B इनवर्स इज इक्वल टू आपको पता है कि जब भी आ, किसी भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हो उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है जैसे कि B का आप इनवर्स फाइंड करने लगे हैं तो उसका फार्मूला कुछ यूं होगा अर्जाइंट B ओवर B का डिटर्मिनेंट ठीक है तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ बी से मैट्रिक्स से रिलेटेड वैल्यूज रिक्वायर है जिसमें सबसे ऊपर जो इसका न्यूमिनेटर है वो है अर्जाइंट बी अर्जाइंट यानी बी का पहले अर्जाइंट फाइंड करोगे फिर इस तरह डिनोमिनेटर में जो उसने हमसे गिवन किया है वो है बी का डिटर्मिनेंट तो फिर आप बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो जब आपके पास दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी तो आप बी इनवर्स के फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा तो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फार्मूले की सबसे पहले हम अर्जाइंट बी फाइंड करेंगे जो कि है अर्जाइंट बी अर्जाइंट बी में हम जो डायगनल साइड्स होती हैं उन दोनों की प्लेसेस चेंज को चेंज करते हैं यानी थ्री की जगह क्या आ जाएगा माइनस टू और थ्री किधर चला जाएगा माइनस टू की जगह इन दोनों की जगह चेंज हो गई और जो नॉन डायगनल साइड्स होती हैं उनकी साइंस चेंज होती हैं जो माइनस की होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस में जैसे कि हमारे पास माइनस है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा वन में इसी तरह प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टू में ये हमारे पास आ गया बी का अर्जाइन इसी तरह सेकेंडली हमारे पास इस फार्मूले को अगर देखेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट रिक्वायर है जो कि हम फाइंड करेंगे बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास थ्री माइनस वन टू माइनस टू डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं रियल नंबर्स की तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन के साथ प्लस माइनस माइनस थ्री टू जार सिक्स माइनस माइनस प्लस टू वन जार टू माइनस सिक्स में से टू माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास माइनस फोर तो इसमें आप सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी थी हमने वो दोनों आ चुकी हैं जिसमें जॉइंट बी हमने फाइंड करना था ये आपने फा
बी इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड कर ली आप उसमें पुट करते हैं अर्जाइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेट अर्जाइंट बी का आंसर आपके पास ये आया उसकी जगह पुट करेंगे माइनस टू माइनस टू वन एंड थ्री आगे ओवर डिवाइड हो रहा है बी डिटर्मिनेंट से बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया माइनस फोर माइनस फोर अब आपने इससे पहले इनवर्स के कितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आप क्या करते थे जो डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड हो रहा होता था उसका जो भी आंसर पुट करते थे वो ऊपर वाले मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ सेपरेटली लहदा लहदा डिवाइड हो जाता था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप इसकी डायरेक्टली डिवीजन करो तो आपके पास बी इनवर्स का फाइनली आंसर आ जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाती हैं यानी कि रियल नंबर्स जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाते हैं जिनको नेक्स्ट आगे से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है आम स्टूडेंट्स के लिए तो उसको अगर आप मजीद इजी बनाना चाहते हो तो आप बी इन वर्स का आंसर यहां तक महदूद रखो यानी कि आप माइनस जो कि बी डिटर्मिनेंट की जगह आपने आंसर पुट किया है उसको ऊपर वाले मैट्रिक्स के हर रियल नंबर के साथ सेपरेटली डिवाइड ना करो उसको यहां तक महदूद रहने दो यानी कि आपके पास फाइनली बी इनवर्स का आंसर इस शक्ल में आ चुका है अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे जिसमें हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से उसको हम इधर करते हैं बी बी इनवर्स इज इक्वल टू सबसे पहले बी मैट्रिक्स आ रहा है बी मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है थ्री माइनस वन माइनस टू इसी तरह बी इनवर्स है आगे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे बी इनवर्स का आंसर आपने ये निकाला है तो बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस टू माइनस टू वन थ्री और जो कि डिवाइड हो रहा है माइनस फोर से अब माइनस फोर एंड तक वैसे ही साथ आप लिखते जाएंगे सबसे पहले जो ऊपर दो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब इनको मल्टीप्लाई करके आप फाइनली आंसर ले आएंगे जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस फोर उस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जिससे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा यानी कि आपको किसी भी दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बीच में फ्रैक्शन नहीं नजर आएगी यानी ओवर में टर्म्स नहीं नजर आएंगी तो जिससे मल्टीप्लीकेशन में आपको कोई मुश्किल 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 का सामना नहीं करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे कि जो ये वाला मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस जस्ट एज इट इज आप वैसे ही साथ लिखते जाए चूंकि वो डिवाइड हो रहा है उसको वैसे नीचे लिखते जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री और नीचे हमारे पास किससे डिवाइड हो रही है पूरी पूरी टर्म ये माइनस फोर से प्लस माइनस माइनस थ्री टू जार सिक्स प्लस माइनस 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 प्लस तीन डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस है प्लस माइनस और माइनस सबसे पहले प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये जो माइनस अगले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली पूरी की पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी टू वन जार इसी तरह थ्री वन जार थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री वन जार थ्री प्लस माइनस माइनस टू टू जार फोर प्लस माइनस 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 प्लस टू टू जार फोर टू वन जार टू प्लस माइनस माइनस थ्री टू जार सिक्स जो कि डिवाइड हो रहा है माइनस फोर से इसको मजीद करेंगे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा माइनस फोर में से टू माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया माइनस फोर थ्री थ्री से कैंसल आउट हुआ क्या आ गया जीरो फोर फोर से कैंसल आउट हुआ क्या आ गया जीरो माइनस सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस फोर और ये पूरी की पूरा मैट्रिक्स किससे डिवाइड हो रहा है माइनस फोर से अब फाइनली माइनस फोर ये जो हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो आंसर आया है वो भी एक मैट्रिक्स की सूरत में है इस मैट्रिक्स के हर रियल नंबर को आप माइनस फोर के साथ अलग अलग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो इधर ही कर देते हैं माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर इसी तरह जीरो है जीरो डिवाइडेड बाई माइनस फोर इधर भी जीरो डिवाइडेड बाई माइनस फोर और माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर इसका जो आंसर आया आपके पास ये आपका माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ फोर वन जार फोर इधर क्या आ गया वन इसी तरह जीरो से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है क्या आता है जीरो इधर भी जीरो से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा 
जीरो इसी तरह माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ फोर वन जार फोर जो के किसके इक्वल आ गया एक आइडेंटिटी सेट के इक्वल आ गया मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो पहली रिक्वायरमेंट जिसमें लेफ्ट साइड आपने सॉल्व करनी थी जिसका आंसर उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दी है कि आपका लेफ्ट साइड और राइट right साइड दोनों आंसर किसके इक्वल आने चाहिए आइडेंटिटी के जिसमें जो वेरी फर्स्ट आपने लेफ्ट साइड सॉल्व किया उसका आइडेंटिटी सेट मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आ चुका है अब हम करते हैं इसकी राइट right साइड जी स्टूडेंट्स इसकी जो राइट right साइड है वो मैं लिखने लगा हूँ जो कि बी इनवर्स बी इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली बी इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स का आंसर जो कि ऑलरेडी पीछे आप लेफ्ट साइड में सॉल्व कर चुके हो उसमें आपने फाइंड आउट कर लिया है अब जब आप इसको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन uh, में या किसी भी टेस्ट में इसको सॉल्व करोगे जब ऑलरेडी आप लेफ्ट साइड में बी इनवर्स निकाल चुके हो दोबारा से लाइट right साइड के लिए उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपने पिछला जो आंसर uh, आपने फाइंड आउट किया होगा बी इनवर्स का उसी को आगे से नेक्स्ट आपने चलाना है तो उसी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है तो लेफ्ट साइड और राइट right साइड में यही फर्क है कि बी पहले आ रहा है लेफ्ट साइड में और बी इनवर्स बाद में आ रहा है और राइट साइड में बी इनवर्स पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है तो बी इनवर्स का जो आंसर है जो कोई मैंने लिखा आ, लिखा रखा है उसको मैंने आ, रेज नहीं किया जो कि ऑलरेडी आपने लेफ्ट साइड के लिए फाइंड किया था जो है माइनस टू माइनस टू वन एंड थ्री जो कि डिवाइड हो रहा है माइनस फोर से बी इनवर्स की जगह उसका आंसर आ गया जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में फाइंड आउट हो चुका है आगे बी है बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख देंगे थ्री माइनस वन टू एंड माइनस टू उसी तरह आपके पास जो ऊपर दो मैट्रिक्स दी गए हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे इन दैन इनका जो आंसर होगा वो फोर के साथ डिवाइड हो जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू जो कि डिवाइड हो रहा है किसके साथ माइनस फोर के साथ इसको मजीद इधर सॉल्व करते हैं हमारे पास सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो गया थ्री टू जार सिक्स इसी तरह प्लस टू वन जार टू इसी तरह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू वन जार टू प्लस माइनस माइनस टू वन जार टू माइनस प्लस माइनस थ्री टू जार सिक्स प्लस थ्री टू जार सिक्स माइनस माइनस प्लस टू वन जार टू इसी तरह प्लस माइनस माइनस थ्री टू जार सिक्स जो कि डिवाइड हो रहा है किसके साथ माइनस फोर के साथ माइनस सिक्स में से टू माइनस क्या क्या आ गया माइनस फोर ये टू टू से कैंसिल आउट होगा जीरो आ गया ये भी आपका क्या आ गया जीरो इसी तरह इधर भी क्या आ गया माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर माइनस फोर इन सब डिजिट्स के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर इसी तरह जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर इसका भी आंसर आपका माइनस माइनस कट गया आपस में फोर वन जार फोर वन आ गया जीरो से डिवाइड हो रहा है जीरो ही आ जाएगा इधर भी जीरो से डिवाइड हो रहा है तो जीरो आ जाएगा आपका माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ फोर वन जार फोर और ये भी आपका किसके इक्वल आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था जिसके क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ठीक है उसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ साइड्स दिख थी और उन तीनों के साइड्स के आंसर्स आपके क्या आने चाहिए थे इक्वल आने चाहिए थे इसमें भी हमारे पास का जो पार्ट टू है इसमें भी हमारे पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइड्स दी थी जो कि दोनों के आंसर किसके इक्वल आने चाहिए थे आई के आ, तो आई हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो कि डायगनल साइड में जिसके जिस जस्ट वन होता है और नॉन डायगनल साइड्स क्या होती हैं जीरो होती हैं तो आपने इन दोनों साइड्स को करके देखा दोनों का आंसर आपका किसके इक्वल आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर इसका फाइव सॉल्व करेंगे और सिक्स सॉल्व करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़